Non la solita vivace e movimentata conferenza stampa, i toni di Serse Cosmi sono decisamente più pacati. Sarà per il finale di stagione anonimo oppure per la presenza di tre giornalisti, tre minimo storico. Di certo un Cosmi diverso dal consueto ma tutt'altro che banale, come sempre. Una sorta di bilancio della sua esperienza. Domanda a questo punto lecita, al capolinea? Vedete anche questa sala stampa, no? Prima c'erano 15 persone, adesso siete in 4. C'è sicuramente tanta delusione, capisco, insomma, che si pensava che, che il Pescara potesse fare qualcosa di diverso in quest'anno, insomma, e molto probabilmente era stato anche promesso. Credo che ci sia una giustificata, legittima delusione da parte della società e, e penso che valuterà tutto quello che è successo quest'anno, ma credo che lo stia già valutando nel tempo, quindi non, non è una questione di sensazione, no, insomma, io ho veramente il dovere e mi dispiacerebbe lasciare eventualmente con un brutto ricordo, con, eh, anche con dei brutti risultati, insomma, voglio dire. Questo organico è stato sopravvalutato, l'ho fatta pochi giorni fa questa domanda, adesso si può dire con più schiettezza, magari... Ci si aspettava forse troppo da questa rosa? No, secondo me non è stato sopravvalutato, è stato valutato male, che è un discorso diverso. Insomma. Una rosa disomogenea, ecco, diciamo così. Ma ah, ditelo voi, <ride> io non, non ripeto. Non... Cioè perché singolarmente, siamo tutti d'accordo, sono ottimi giocatori, probabilmente non si integrano alla perfezione. Ecco, questo sì, essere... in alcuni casi e poi quando, quando questo poteva crearsi... Ci sono stati degli eventi, ripeto, infortuni, ecco, gli infortuni che, diciamo, che non hanno contribuito. Se insomma. lei dovesse rimanere cambierebbe tutto? Tanto. <ride> tutto no, ma tutto, tanto. Vabbè, ma non esagerato. Eh. Cioè, secondo me è sbagliato dire bocciare i giocatori. No. Questi, io sono convinto che tanti giocatori di questa squadra, tanti diversi giocatori di questa squadra, in un altro contesto, magari il prossimo anno staremo qui a dire che... Eh, abbiamo visto un altro giocatore, ma è la realtà perché le qualità tanti ce l'hanno dentro, insomma, voglio dire. È chiaro che un pochino non per colpa eh, degli allenatori o della società o, o loro stessi, si è creata una situazione dove non c'è stata la possibilità per potersi esprimere. Però la, diciamo, le responsabilità sono un po' di tutti, anche loro in alcuni momenti ci hanno messo qualcosa di loro. Insomma. Ed ora un finale di stagione senza obiettivi ma da onorare nel migliore dei modi. Che senso dare dunque alla partita di Padova? Cosmi risponde citando Vasco Rossi. Bisogna dare un senso a questa partita anche se un senso non ce l'ha. Insomma, voglio dire. Però eh, credo che sia proprio così. Sulle scelte non ci sbilanciamo, in corso d'opera dovrebbero trovare spazio i vari fornito Selasi e Di Francesco. A me i giovani mi piace lanciarli quando conta. In questo momento è anche semplice farli giocare. Sì, sì, no, ma è un'affermazione giustissima. Spesso si dice abbiamo fatto esordire tanti giovani. Sì, se le fai esordire a campionato concluso ne puoi fare esordire anche 18, insomma, voglio dire. Invece credo che... I test attendibili sono questo e allora voi mi domandate che bisogna fare? Bisogna fare le rose più ristrette, in maniera tale che sia un gruppo ben solido, perché poi i giovani che hai dietro eh, inevitabilmente sono non di rincazzo, sono quasi dei probabili titolari.